హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హిందువుల నేటివ్గా చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోటా అంటే రిజర్వేషన్లో వంద శాతం ఒకళ్ళకే కల్పించడం అనేది లేదు నో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోట అంటే ఈ కోట అంటే రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటం అండి ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పిన ఆర్టికల్ అనమాట యాక్చువల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ యొక్క ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వందకు వంద శాతం టీచర్ పోస్టులు అనేవి అక్కడ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే రిజర్వ్ చేయాలని చెప్పేసి అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క ఏరియాలో యొక్క ఉన్న వారికి ఆ టీచర్ పూజ పదవులు ఇవ్వాలి లేకపోతే ఆ టీచర్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఒక ఆర్డినెన్స్ని పాస్ చేసింది అనమాట దాని వ్యతిరేకంగా ఈ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డినెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేసింది అనమాట దానికి సంబంధించి వంద శాతం అనేది ఎందుకు ఇలాంటి ఆర్డినెన్స్ని ఇచ్చారు అంటే అక్కడ ఆ యొక్క ట్రైబల్ ఏరియాస్కి ఎవరు కూడా ఏ టీచర్ కూడా పోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు అనమాట దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి లేకపోతే సివిలైజ్ సొసైటీ నుంచో లేకపోతే పట్టణాల నగరాల నుంచి వచ్చిన ఈ యొక్క టీచర్లు అనేవాళ్ళు పోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు అదే ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు కనుక వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తే అక్కడ స్కూళ్ళు రోజు అంటే ఆప్షనిటీస్ లేకుండా ఆ టీచర్ల యొక్క ఆప్షనిటీస్ లేకుండా బాగా జరుగుతాయనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది కానీ ఆ ఒక్క అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా రిజర్వేషన్ కేటాయించడం అనేది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఆ ఆర్డినెన్స్ను కొట్టేసింది అనమాట దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ఎస్సి రూలింగ్ స్ట్రెస్సెస్ ద టర్మ్ ఓవర్ జీరియస్ రిజర్వేషన్ టెన్స్ టు ఎఫెక్ట్ రైట్స్ ఆఫ్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకు మొక్కలకు మాత్రమే అంటే ఆ ఎక్కువగా ఎక్కువ శ్రద్ధతో ఓవర్ జీలీసెస్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ శ్రద్ధతో వాళ్ళకు మాత్రం రిజర్వేషన్ కల్పించడం అనేది మిగతా ఏవైతే యొక్క కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయో ఏవైతే యొక్క మిగతా వర్గాలు అయినటువంటి ఈ యొక్క మత కుల వర్గాలు కావచ్చు మత వర్గాలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి మిగతా సెక్షన్ పీపుల్కి వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని హరించి వేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఆ హక్కులకి దెబ్బ తగిలే విధంగా ఉంటుందని ఎస్సీ అనేది తీర్పు చెప్పింది అనమాట ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ ఆర్టికల్లో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ యొక్క డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు ఎవరైనా ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు కానీ లేదా పేపర్లో ఈ ఆర్టికల్ చదవబోయే ముందు ఒకసారి మీరు ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని చెక్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు పేపర్ చదివేటప్పుడు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వీడియో వినేటప్పుడు కావచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట దీంతోపాటు నేను హిందూ ఈ పేపర్ను కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఈ పేపర్ అంటే పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది హిందూ పేపర్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా వస్తుంది మీకు సో మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని హిందూ పేపర్ చదవడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ ఇంకా డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే ఎనాథిమ ఒడియస్ హేట్ఫుల్ శాపము వర్డిక్ట్ రూలింగు తీర్పు క్వాష్ క్యాన్సిల్ రివర్స్ రద్దు చేయు వ్యతిరేకించు ఎఫిర్మేటివ్ సపోర్టివ్ హెల్ప్ఫుల్ సకారాత్మకమైన డిటర్మెంటల్ ప్రీ జ్యుడిషియల్ అన్పయాస్డ్ పక్షపాతం లేకుండా యాడ్వర్స్లీ అన్ఫేవరబ్లీ ప్రతికూలంగా రేషనలీ లాజిక్ రీజనింగ్ హేతుబద్ధత క్రానిక్ పర్సిస్ట్ లాంగ్ టర్ము నిరంతరమైన అబ్సెంటిజం ఇర్రెగ్యులర్ తరచుగా ఎగ్గొట్టడం డిప్రైవ్ డిప్రెస్ రిలీవ్ ఆధీన నుండి తొలగించు అజార్ హాఫ్ ఓపెన్ స్లైట్లీ ఓపెన్ ఓరగా ఇన్నేట్ ఇన్బర్న్ నేచర్ పుట్టుకతో వచ్చిన సహజమైన శాంక్టిటీ హోలీనెస్ గాడ్నెస్ పవిత్రత ఇంపరేటివ్ వైటల్ క్రూషియల్ అనివార్యము బ్రీచ్ బ్రేక్ రప్చర్ ఉల్లంఘన డిస్పెన్సేషన్ ఎగ్జామ్షన్ మినహాయింపు ఎఫ్లుయెంట్ వెల్తీ రిచ్ సంపన్న అన్ఛారిటబుల్ అన్కైండ్ ఇన్సెన్సిటివ్ కరుణ లేని దయలేని ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ది సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ రైట్ ఇన్ కన్సిడరింగ్ సెంట్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ యాజ్ అ ఎనాథిమా టు ద కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద లోడబుల్ అబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ రిప్రజెంటేషన్ టు హిస్టారికల్లీ డిప్రైవ్డ్ సెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టుకి ఒక అధికారం ఉందనమాట ఏంటి ఈ యొక్క హండ్ సెంట్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కల్పించడం అనేది రాజ్యాంగ పరంగా చూస్తే ఇది ఒక శాపం లాంటిది అనమాట అనాథిమా అంటే ఏంటంటే ఒక శాపం లాంటిది అనమాట ఇది రాజ్యాంగ పరంగా మనం చూస్తే ఈక్వాలిటీకి సంబంధించిన అంశాలతో చూస్తే ఇది ఒక శాపం లాంటిది ఎట్లాగా మనం వాళ్ళకి
అంటే ఇప్పుడు ఈ వంద శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాలో ఉన్న పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్కే ఇవ్వటం అనే యొక్క తీర్పుకి ఎగనెస్ట్గా చెప్పిన ఇది విధానం అనేది ఆ యొక్క సకారాత్మకమైనటువంటి విధానానికి వ్యతిరేకమైంది కాదు బట్ కాషన్ ఎగెస్ట్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ దెమ్ ఇన్ ఏ మేనర్ డిటర్మెంటల్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అంటే ఆ యొక్క అమలు చేసే విధానం అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్కి పక్షపాత ధోరణితో కల్పించే విధంగా ఉందని చెప్పేసి ఈ తీర్పు యొక్క సారాంశం అనమాట ఏ ఫైవ్ జడ్జి కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ ఫౌండ్ దట్ ఇయర్ మార్కింగ్ టీచర్ పోస్ట్ ఇన్ ఏరియాస్ నోటిఫైడ్ అండర్ ద ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ బట్ ఆల్సో అదర్ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్ నాట్ నేటివ్ టు ద టు దోస్ ఏరియాస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ జడ్జి బెంచ్ ఏదైతే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ ఏదైతే ఒక ఇయర్ మార్క్ టీచర్ పోస్టుకు సంబంధించిన ఒక విధానంలో వాళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క విధానం అనేది ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లెక్కల ప్రకారం పూర్తిగా దాన్ని ఎక్కువగా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే విధంగా ఉందన్నమాట అంటే ఈ యొక్క కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఈ విధానం అనేది దీనివల్ల ఎవరు సఫర్ అవుతున్నారు అంటే ఈ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళే కాకుండా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఇలాంటి చోట్ల ఆ ఏరియాలో ఉద్యోగం కల్పించడం అనేది మిగతా కమ్యూనిటీస్ అనేటువంటి బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్లే కాకుండా అంటే బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీలే కమ్యూనిటీసే కాకుండా మిగతా ఎస్టీ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ గ్రూప్ అంటే ఆ ఏరియాలో లోకల్ కానీ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకు కూడా అన్యాయం జరిగే విధంగా అంటే వాళ్ళకి ఏ రిజర్వేషన్లో అన్యాయం జరిగే విధంగా ఈ విధానం ఉందన్నమాట అఫ్కోర్స్ వాట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇన్ ఏ సబ్సిక్వెంట్ ఆర్డర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వాజ్ నాట్ అ వితౌట్ ఇట్స్ ఓన్ రేషనలీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కానీ రెండు వేలలో కానీ తీసుకొచ్చిన ఈ ఆర్డినెన్స్లు అనేవి వాటి యొక్క హేతుబత్ అనేది లేదనమాట ఆ యొక్క అంటే ఆ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ యొక్క సరైనటువంటి హేతుబద్ధత ఏమీ లేదు దాంట్లో అంటే అది వాళ్ళు చెప్పడానికి ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పే విధానాలు అయితే ఏమీ లేవు దాంట్లో ఇట్ ఫౌండ్ దట్ అమ్ దేర్ వాజ్ అ క్రానిక్ అబ్సెంటిజం ఎమాంగ్ టీచర్స్ హూ డిడ్ నాట్ బిలాంగ్ టు దోస్ రిమోట్ ఏరియాస్ వర్ ద స్కూల్స్ వర్ లొకేటెడ్ అంటే వీళ్ళు ఒక్క చెప్పే ఒకటే విధానం దానికి అంటే ఈ యొక్క విధానాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి హేతుబద్ధమైనటువంటి అంశాలు ఏమి గవర్నమెంట్ చెప్పలేకపోయింది ఒక్క అంశం మాత్రమే చెప్తుంది అనమాట దీనికి సంబంధించి ఆ ఏరియాలో ఎవరైతే టీచర్లను అపాయింట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు క్రానిక్గా అంటే ఎప్పుడు దీర్ఘకాలికంగా ఏంటంటే వాళ్ళ ఆప్సిటిజం అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా ఆ స్కూల్లోకి ఎగ్గొడుతున్నారు అనమాట ఆ ఏరియాలో స్కూల్లో పనిచేయకుండా రాకుండా వాళ్ళు సెలవులు పెడుతూ ఉన్నారన్నమాట ఆబ్సెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అనమాట ఆ ఏరియాలో ఉన్నాడు ఎందుకని వాళ్ళు ఆ రిమోట్ ఏరియా కాబట్టి అక్కడ ఎవరు రాలేకపోతున్నారు సో వేరే చోట అలవాటు పడ్డాడు అక్కడ నివాసానికి ఉండటానికి ఇష్టపడట్లేదు అనమాట అందువల్లనే ఈ యొక్క ఆర్డినెన్స్ తీసుకొస్తున్నామని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చెప్తూ వస్తుంది అనమాట హౌ ఎవర్ ఇట్స్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ అ డ్రాఫ్టింగ్ ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోకల్ ట్రైబ్ వాజ్ నాట్ ఏ వయబుల్ సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత చెప్పినప్పటికీ అంటే ఈ యొక్క విధానానికి ఈ ఆబ్సెంట్లను అంటే దీర్ఘకాలికంగా వీళ్ళు స్కూళ్ళకి ఎగ్గొట్టే ఈ విధానాన్ని దాన్ని ఆపివేయడం కోసం అక్కడ లోకల్గా ఉన్న ట్రైబ్ వాళ్ళని పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ అయినటువంటి ఏది సొల్యూషన్ కాదనమాట ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కాదనమాట అక్కడ సమస్య ఉంది కానీ ఆ సమస్యకి ఇటువంటి పరిష్కారం అనేది కరెక్ట్ కాదని కోర్టు చెప్పింది యాజ్ ద బెంచ్ నోటెడ్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అదర్ ఇన్సెంటివ్స్ టు ఎన్షూర్ ద అటెండెన్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ అంటే కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఈ బెంచ్ ఏం చెప్పిందంటే మీరు ఇంకో విధానమైనటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వండి వాళ్ళు ఆ టీచర్లు డైలీ అటెండెన్స్ పాటించడం కోసం మీరు ఇంకో రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహకాలు కూడా అందించే విధంగా చూడండి అని చెప్పింది అనమాట ఎందర్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ద కోర్ట్ టుక్ ఇన్ టు అకౌంట్ వాజ్ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాజ్ ఏ లోకల్ ఏరియా సిస్టమ్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ టు పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త విధానం ఉందనమాట మనకు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్కి కొన్ని స సపరేట్ కొన్ని సపరేట్ అధికారాలు ఉన్నాయి అనమాట ఏ రాజ్యాంగంతో సంబంధం లేకుండా వీళ్ళకు స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉంది దాని ప్రకారం చూస్తే అక్కడ లోకల్ ఏరియా ఏదైతే ఆ డిస్టిక్లో ఉన్నాయో ఏ డిస్టిక్లో పుట
టీచర్స్ పోస్ట్ సో పైన ఇచ్చిన ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం ఆ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చిన ఆర్డినెన్స్ ప్రకారం కనుక చూస్తే ఆల్రెడీ ఈ షెడ్యూల్ ఏరియా వాళ్ళకి ఎవరైతే అక్కడ వెనకబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ షెడ్యూల్ ఏరియాలో వాళ్ళకే అక్కడ టీచింగ్ పోస్ట్ వచ్చే విధంగా చేసే విధంగానే ఉంది ఆర్డినెన్స్ మళ్ళీ వీటికి కొత్త చట్టం తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్స్ లూజెస్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ లీవ్ ద డోర్ స్లైట్లీ అజార్ ఫర్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ అంటే ఇప్పుడు ఎఫిర్మేటివ్ యాక్షన్స్ అంటే ఈ యొక్క ఆర్డినెన్స్ సంబంధించి సకారాత్మకమైన చర్యలు అనేవి ఇవి సరిగా లేవన్నమాట ఇది ఎలా ఉంది అంటే కొంత ఆ డోర్ని స్లైట్గా ఓపెన్ చేసినట్టు ఓరగా అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఓపెన్ కాంపిటీషన్ విధానం ఉందో అంటే ఒక ఉద్యోగానికి అందరూ అర్హులే ఓపెన్ కాంపిటీషన్ విధానానికి ఓరగా దాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉందన్నమాట ఈ యొక్క విధానం అనేది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ద డిబేట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూట్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ ఆన్ ద ఈక్వాలిటీ క్లాస్ దట్ ఎనీ రిజర్వేషన్ నార్మల్లీ అవుట్ టు బి ఫర్ ఏ మైనారిటీ ఆఫ్ సీట్స్ అంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మన రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆయన యొక్క అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఆయన డ్యూరి అంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ యొక్క సమావేశాల్లో ఆయన చర్చల్లో వచ్చిన అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే రిజర్వేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మైనారిటీ సీట్స్ అనమాట అంటే ఈ తక్కువ వర్గాల వాళ్ళని అభివృద్ధి చేసే చేసేందుకు లేకపోతే వాళ్ళని ప్రోత్సహించేందుకు ఏర్పడినటువంటి ఒక విధానం మాత్రమే కానీ ఇలా ఏదైతే మనం దేన్ని బట్టి దాన్ని ఇలాంటి రిజర్వేషన్ వాడుకోకూడదు అంటే అక్కడ ఏవైతే ఒక లాంగ్గా అంటే క్రానికల్గా ఎంతో కాలంగా వాళ్ళు ఆబ్సెంటీస్ పెడుతున్నా అనే విధానంతో అక్కడ రిజర్వేషన్ కల్పించడం అనేది ఆ రిజర్వేషన్ యొక్క ఉద్దేశం కాదు రిజర్వేషన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే మైనారిటీ సెక్షన్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అవకాశాలు అందనప్పుడు వాళ్ళకి అలా అవకాశం కల్పించే విధంగా చేసేది రిజర్వేషన్ విధానం అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క డిస్కషన్లో తెలిసిందనమాట దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్గడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాప్ ఇంపోజ్డ్ బై ద కోర్ట్ ఆన్ టోటల్ రిజర్వేషన్ సో దానికి ఈ యొక్క విధానానికి అంటే ఆ యొక్క డిస్కషన్లో వచ్చిన ఈ యొక్క మనకు ఏదైతే ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఉందో దానికి సపోర్టివ్గా కోర్టులు ఏం చేసినాయంటే యాభై శాతం మాత్రమే క్యాప్ అనేది అంటే ఈ రిజర్వేషన్లు యాభై శాతానికి మించి ఎప్పుడు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఈ కోర్టులు అనేవి ఆల్రెడీ ఒక వాళ్ళకి ఒక తీర్పుని ఇచ్చేసినాయి అనమాట ఎల్బైట్ విత్ సమ్ అలవెన్సెస్ ఫర్ రిలాక్సేషన్ ఇన్ ఎ స్పెషల్ సర్కమ్స్టెన్స్ అంటే అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాప్ ఉన్నప్పటికీ ఎల్బర్ట్ అంటే అంటే అయినప్పటికీ ఏంటంటే కొన్ని ఎలివెన్సెస్ రూపంలో కొన్ని రిలాక్సేషన్ రూపంలో ఈ స్పెషల్ సర్కమ్స్టెన్స్ అంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క రిజర్వేషన్లో ఈ యాభై క్యాప్ను దాటి కూడా కొంతవరకు చేయొచ్చు అనమాట ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిబేట్ వెదర్ ద సీలింగ్ హ్యాస్ ఇన్నెట్ శాంక్టిటీ బట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ దట్ ద క్యాప్ బీ బ్రీచ్డ్ ఏ స్పెషల్ కేస్ మస్ట్ బీ మేడ్ ఫర్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ క్యాప్కు సంబంధించిన అంశం ఏదైతే ఉందో దాని పుట్టుక ఇన్నేట్ శాంక్టిటీ అంటే ఆ పుట్టుకలో ఎంతవరకు పవి పవిత్రత ఉంది అనే అంశం ఇన్నేట్ శాంక్టిటీ అంటే పుట్టుకలో ఉన్న పవిత్రత ఎంతవరకు ఉంది అనే అంశం గురించి మనం చర్చించాలన్నమాట ఆ క్యాపింగ్ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదు అనేది బట్ మనం క్లియర్గా చూస్తే అంటే ఎక్కడైతే ఈ యొక్క క్యాప్ అనేది మనం బ్రీచ్ అంటే ఉల్లంఘించాల్సిన చోట ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని బ్రీచ్ చేయాలంటే ఉల్లంఘించాల్సిన పరిస్థితులు ఏమైనా స్పెషల్ స్టేట్ అంటే ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు అనివార్య అనిపించినప్పుడు మాత్రం అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇలాంటి చోట్ల ఆ క్యాప్ని తీసేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కల్పించాలనే అంశంలో మనం ఇంకా దీనికి మీద డిబేట్ అనేది డిస్కషన్ అనేది చేయాలి సచ్ ఏ డిబేట్ షుడ్ నాట్ డైవర్ట్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూయింగ్ నీడ్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ కోటా ఫర్ ఎస్టీస్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ లివింగ్ ఇన్ ఏరియాస్ అండర్ ద ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్డ్ స్పెషల్ డిస్పెన్సేషన్ అంటే ఇలాంటి డిస్కషన్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడూ కూడా డైవర్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట ఏ దేనికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఈ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ కోటా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రాముఖ్యత కల్పించే ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ అనేది అంటే స్పెషల్ ఎస్పెషల్గా ఈ యొక్క ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్న అంశాలను మనం పక్కదోవ పట్టించే విధంగా మాత్రం ఈ యొక్క డిస్కషన్ అనేది ఈ చర్చ అనేది మాత్రం సాగకూడదు అనమాట ఇన్ దిస్ బ్యాక్డ్రాప్ ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ డిసప్పాయింటింగ్ దట్ కోర్స్ టెన్ టు రికార్డ్ అబిటర్ డిక్టా అడ్వకేటింగ్
వాటిలో మార్పులు చేర్పులు తీసుకొచ్చే అధికారానికి సంబంధించి ఎటువంటి వివాదం అనేది లేదు ఇట్ ఈజ్ అ సంవాట్ అన్చారిటబుల్ టు సే దట్ ద అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ఎఫ్లియంట్ సెక్షన్ విత్ ఇన్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ ఆర్ కార్నరింగ్ ఆల్ బెనిఫిట్స్ అండ్ డు నాట్ పర్మిట్ దేని ట్యాకిల్ డౌన్ అంటే ఇక్కడ అంశం ఏంటి అంటే ఇక్కడ డిస్ప్యూట్ అయినటువంటి అంశం ఏంటంటే నిర్దయగా అన్చాటబుల్ అంటే ఏంటంటే దయ లేకుండా అంటే నిర్దయగా వాళ్ళకి కరుణ లేకుండా ఎవరైతే కొన్ని ఇన్ఫ్లుయెంట్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ అంట అంటే ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి ఎస్సీ ఎస్టీస్లో ఎవరికైతే ఈ యొక్క ఫలితాలు అందాలో ఈ రిజర్వేషన్ ఫలితాలు అందాలో అలాంటి వాళ్ళని కారణం అంటే వాళ్ళని పక్కన పడేసి ఆ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఏవైతే వాళ్ళకు అందాల్సినటువంటి ఏదైతే సౌకర్యాలు కానీ అవకాశాలు అనేవి అవకాశాలు కల్పించకుండా వాళ్ళని ట్యాకిల్ డౌన్ పక్కన పడేయటం అనే విధానానికి సంబంధించి ఇది మాత్రం ఒక వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశం అయిందనమాట ట్యాకిల్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే అండి ఇది ఒక ఫ్రేజల్ వెర్బ్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఫ్రేజువల్ వెర్బ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే గ్రాడ్యువల్లీ బెనిఫిట్ ద పూరెస్ట్ యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు పేదలను ఉద్దేశించి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళని సహాయం చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో చెప్తారు కానీ దీని యొక్క అంతరార్థం ఎలా ఉంటుంది అంటే రాబోయే కాలంలో పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఆ యొక్క రిచెస్ట్ పీపుల్ని అంటే వీళ్ళకు అందే సౌకర్యాలు తక్కువ అంటే వీళ్ళకు అందే ఫలితాలు తక్కువ కానీ ఎవరైతే రిచెస్ట్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అందే ఫలితాలు అనేవి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి అనమాట దో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ట్యాకిల్ డౌన్ చేస్తారు అంటే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఏదైతే ఈ యొక్క రాజ్యాంగం కల్పించినా ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ తీసి పక్కన పడేసే విధంగా ఉన్న ఈ యొక్క విధానం అనేది మాత్రం ఇప్పుడు మనకు అంత వివాదాస్పదమైందనమాట ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ అ స్టిల్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ రీచింగ్ దట్ పాయింట్ కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానం అంటే ఈ యొక్క ట్యాకిల్ డౌన్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క విధానానికి మన భారతదేశం అనేది ఇంకొంచెం దూరంలోనే ఉందనమాట పూర్తిగా అలాంటి విధానానికి అంటే రిచెస్ట్ పీపుల్కి సహాయం చేసే విధంగా అయితే లేదు కానీ ప్రస్తుతానికి కొంచెం దూరంలోనే ఉంది రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా చూడాలని చెప్తున్నారు అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసండి జాయినింగ్ ఆఫ్ గెయిన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది పూర్తిగా ఫేస్బుక్ ఒకటి తర్వాత మన భారతదేశ ట్వంటి కంపెనీ ట్వంటి రిలయన్స్ జియో ఈ రెండు కూడా రెండు కలిసిపోయాయి అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ కలిసిపోవటం కాదు ఫేస్బుక్ అనేది కొంతవరకు పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొని కొనుక్కొని ఆ జియోలో పార్ట్నర్షిప్ పెట్టుబడులు పెట్టింది దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట ద కమింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ అండ్ జియో ఈజ్ ఎగ్జైటింగ్ బట్ ఆ దెర్ ఈజ్ ఏ రిస్క్ ఆఫ్ ఏ మోనోపలి అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ జియో అనేది అవి రెండు కలిసి పనిచేయడం అనేది కొంత మనకు ఉత్సాహం కల్పిస్తుంది అనమాట ఎగ్జైట్మెంట్ ఇస్తుంది ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది కానీ ఈ యొక్క విధానం అనేది రాబోయే కాలంలో ఒక ప్రమాదం అనేది ఉందనమాట మోనోపలి అంటే ఏంటి అంటే ఏకఛత్రాధిపత్యం అంటే పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యం కిందకి అంత భారతదేశం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మోనోపలిలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్తున్న ఆర్టికల్ అనమాట మోనోపలి అంటే ఏదైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యంలోనే ఉంటుంది ఏకఛత్రాధిపత్యం అంటే ఒకళ్ళే అన్నింటినీ పరిపాలిస్తూ ఉంటారనమాట అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ బిజినెస్ మొత్తానికి మొత్తం కూడా ఒకళ్ళ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోవద్దు అనే ప్రమాదం అనేది ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయి ఉంది దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం మోనోపలి ఏకఛత్రాధిపత్యం టెర్రైన్ కంట్రీ సైడ్ గుర్తించబడని భూమి రీటైల్ చిల్లర వ్యాపారము డిజ్రప్షన్ డిస్టర్బెన్స్ డిజ్ఆర్డరింగ్ అంతరాయము బెహమాత్ మాన్స్టర్ రాక్షసుడు రిలే డిపెండ్ లీన్ ఆధారపడు నోట్ వర్తి నోటబుల్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రాముఖ్యత పొటెన్షియల్ పాజిబుల్ ప్రాబబుల్ సాధ్యమైన కాన్సాలిడేషన్ మేకింగ్ సంథింగ్ స్ట్రాంగర్ గట్టి పొడుట ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఫేస్బుక్స్ డెసిషన్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ క్రోర్ రూపీ ఫర్ ఏ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ స్టాక్ ఇన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మార్క్స్ ఏ రేర్ కమింగ్ టుగెదర్ ఆఫ్ టూ గెయింట్ హూ హ్యావ్ రిప్యుటేషన్ ఫర్ మార్కెట్ డామినేషన్ అంటే ఈ ఫేస్బుక్ అనేది నలభై మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో ఈ యొక్క జియో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి జియోస్లో తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ ఈ యొక్క ఏదైతే యొక్క షేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొనేసిందనమాట ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏం చూపిస్తుందంటే అంటే రేర్ అనమాట ఎప్పుడు జరగని విధానం అనమాట రెండు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఇలా ఒక చోట కలిసి ఈ యొక్క మార్కెట్ డామినేషన్ కోసం అంటే ఈ యొక్క వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఆధిపత్యం కోసం ఇలా చేయడం అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగే ఒక అంశం అనమాట రేర్ అంశం
ఆ సెక్టర్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే మన భారతదేశంలో కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో అంటే ఈ యొక్క టెర్రైన్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైతే గుర్తించబడిన భూభాగం ఏదైతే అంటే చిన్న చిన్న పల్లెటూరులు అలాంటి వాటిలో కూడా ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అన్నీ కూడా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూడా వ్యాపారం చేయాలనే దుర్దేశంతోనే ఈ రెండు కలిసిన పిల్లలు కలిసినాయి అనమాట బట్ దెన్ ఫర్ ద సేమ్ రీజన్ ఇట్ హోల్డ్స్ పొటెన్షియల్ ఫర్ హ్యూజ్ ఆర్ డిజర్బ్షన్ అంటే ఈ యొక్క దీంతోపాటే వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క విధానంలో వీళ్ళు ఏదైతే అంతరాయం కలిగించే విధానం అయితే ఉందన్నమాట భారతదేశంలో ఈ చిల్లర వ్యాపారానికి సంబంధించి వీళ్ళు కొంత అంతరాయాన్ని కలిగించవచ్చు అనమాట ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ ద రీటైల్ స్పేస్ హ్యాస్ బీన్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ ఫర్ బెహమాత్స్ సచ్ యాజ్ అమెజాన్ అండ్ వాల్మార్ట్ దెమ్జల్స్ గ్లోబల్లీ డామినెంట్ ప్లేయర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క చిల్లర వర్తకంలో ఈ చిల్లర వ్యాపారం అనేది ఎక్కువగా వీళ్ళిద్దరి మధ్య రెండు కంపెనీల మధ్య మాత్రమే ఆధిపత్య పోరు అని అంటే ఆధిపత్య పోరు అనేది జరుగుతూ ఉందన్నమాట అంటే ఈ యొక్క మాస్టర్ లాంటి బేతం హ్యామ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రాక్షసు లాంటి కంపెనీ అనేటువంటి అమెజాన్కి వాల్మార్ట్కి ఈ రెండుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్లోబల్గా చూసుకుంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ది అదర్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ ఇన్ దిస్ ఆర్ పేమెంట్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ సచ్ యాజ్ ద సాఫ్ట్ బ్యాంక్ అండ్ ఆలీ బాబా బ్యాక్డ్ పేటిఎం అండ్ గూగుల్ ఉచ్ రన్స్ గూగుల్ పే అంటే ఇలాంటి విధానాలను ఈ చల్లర వర్తకంలోనే మనం చూస్తే కనుక కొన్ని సర్వీసెస్ సపరేట్ సర్వీసుల్లో మనం చూస్తే కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే సాఫ్ట్ బ్యాంక్ తర్వాత ఆలీ బాబా దానికి బ్యాంకింగ్ ఒక కంపెనీ ఏంటంటే పేటిఎం కంపెనీ తర్వాత గూగుల్ గూగుల్కి సంబంధించి గూగుల్ పే ఇలాంటి చిల్లర వర్తకాలు అంటే ఈ యొక్క మనీ ట్రాన్స్ఫర్లు కానీ లేకపోతే ఈ వ్యాపారం అమ్మేటప్పుడు కానీ కొనేటప్పుడు కానీ వీటి ద్వారా లావాదేవీలు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇవి కూడా ఒక భాగమైన అనమాట బట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్ అండ్ రిలయన్స్ విల్ బీ డిఫికల్ట్ టు బీట్ దే సీమ్స్ టు హ్యావ్ బోత్ ద మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ ద పేమెంట్ సొల్యూషన్ సైడ్ కార్ కవర్డ్ అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ కానీ రిలయన్స్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీలు రెండూ కలిసి ఇలాంటి వాటిని ఏవైతే మనం మనం ఇందాక చెప్పుకున్న వాల్మార్ట్ అమెజాన్ లేకపోతే ఈ గూగుల్ పే పేటిఎం తర్వాత అలీబాబా లాంటి కంపెనీల్ని కొంచెం ఎదుర్కోవటం కష్టమైనప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క మార్కెట్ ప్లేస్ అన్నిటికీ ఒక సొల్యూషన్ లాగా తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు అంటే ఏంటి వర్తకంలో కావచ్చు అంటే ఆ సరుకులు అమ్మటం కొనడంలో కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ అయినటువంటి ఈ యొక్క గూగుల్ పే ఈ యొక్క తర్వాత ఈ యొక్క పేటిఎం లాంటి అంశాల్లో కూడా వీళ్ళు కలగ చేసుకుని అంటే వీళ్ళు దాంట్లోకి కూడా ఎంటర్ అయ్యి వాటిని కూడా కవర్ చేయాలని చూస్తున్నారు అనమాట ఫర్ ఫేస్బుక్స్ వాట్సాప్ మెసేజింగ్ సర్వీస్ ఇండియా ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ విత్ ఓవర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్ యూజర్స్ ఇక్కడ ఫేస్బుక్కు సంబంధించినటువంటి ఈ వాట్సాప్ మెసెంజర్ సర్వీస్ అనేది దగ్గర దగ్గర భారతదేశంలో నాలుగు వందల మిలియన్ల యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారనమాట దీనికి సంబంధించి ఇట్ కరెంట్లీ అవైడ్స్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్ ఫర్ ఇట్స్ పేమెంట్ సొల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ప్రస్తుతం ఏంటంటే కొంచెం ఎదురు చూస్తుంది అనమాట అంటే ఈ యొక్క పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ అంటే వాట్సాపే ఒక అకౌంట్ నుంచి ఒక అకౌంట్కి కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరుకులు కొన్నప్పుడు మనం పేమెంట్ చేసే విధానం కోసం ఆ యొక్క పర్మిషన్ అప్రూవల్ కోసం అది కొంత ఎదురు చూస్తుంది అనమాట జియో ఈజా నవ్ ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ టెలికమ్ బ్రాండ్ బై యూజర్ బేస్ లెస్ దాన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్ లాంచ్ ఇట్స్ సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు జియో అనేది భారతదేశంలోనే నెంబర్ వన్ టెలికమ్ కంపెనీ అనమాట అంటే మన యూజర్ లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఈ జియో వాడే వాళ్ళ లెక్క సంఖ్య ప్రకారం చూసుకుంటే ఆ సంఖ్యాకంగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క జియో అనేది పెద్ద కంపెనీ అనమాట అది పెట్టిన నాలుగేళ్లలోనే ఒక నెంబర్ వన్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట అండ్ దెన్ జియో మార్ట్ ఈజ్ ఏ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ కామర్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ విచ్ సీక్స్ టు కనెక్ట్ లోకల్ రిటైలర్స్ విత్ కన్స్యూమర్స్ అంటే ఇప్పుడు జియో మార్ట్ అనేది కొత్తగా ఈ మధ్యకాలంలోనే ఈ యొక్క కామర్స్ మార్కెట్ ప్లేస్లో అంటే ఈ యొక్క వస్తువులు అమ్మి కొనే అమ్మేటువంటి ఈ యొక్క మార్కెట్ ప్లేస్లో కొత్తగా దీన్ని స్టార్ట్ చేశారనమాట దేనికోసం ఈ రీటైల్ వర్తకులు ఎవరైతే ఈ చిల్లర వర్తకులు కానీ ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్స్తో వాళ్ళకి ఆ లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం వీళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో మొదలు పెట్టారనమాట అండ్ దిస్ ఈజ్ వై ద లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఏ మైనార్టీ స్టాక్ బై ఏ టెక్నాలజీ కంపెనీ ఎనీ వేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఏ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్లస్ రిలీజ్ put it to describe the facebook move has been notably accompanied by an agreement to further accelerate business on the geo mart platform using whatsapp అంటే అందువల్ల
ఎక్కువ మొత్తం నలభై మూడు వేల కోట్ల చిల్లర అమౌంట్తో ఏం చేశారు వీళ్ళు ఈ యొక్క షేర్ కంపెనీ షేర్లు కొన్నారనమాట ఎందుకని రాబోయే కాలంలో వాళ్ళు ఈ కంపెనీని అభివృద్ధి చేసుకోవాలా ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ యొక్క సంబంధించి ఈ వాట్సాప్ యాప్ను ఉపయోగించి ఈ జియో మార్ట్ ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ వాట్సాప్ యాప్లో రాబోయే కాలంలో ఈ పేమెంట్స్ గేట్వేని కూడా వీళ్ళు ఓపెన్ చేసి బాగా బిజినెస్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో తక్కువ షేర్ను కూడా చాలా ఎక్కువ మొత్తం పెట్టి కొంది ఈ యొక్క టెక్నికల్ గేన్ అయినటువంటి ఫేస్బుక్ ఇన్ షార్ట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ విన్ విన్ డీల్ ఫర్ బోత్ ప్లేయర్స్ అంటే మనం ఇది ఒక చిన్న మొత్తం అంటే షార్ట్ కట్లు చెప్పాలి అంటే ఇద్దరు గెలిసి అంటే ఒకరికొకరు సహాయపడుతూ ఒకరు విన్ విన్ అనమాట అంటే ఒకరికొకరు ప్రోత్సహించుకుని సహాయపడుతూ గెలిచే విధానం అనమాట ఈ ఇద్దరు ఏది జియో కావచ్చు లేకపోతే ఈ ఫేస్బుక్ కావచ్చు వైల్ ఇట్స్ ఆ సోషల్ మీడియా సర్వీసెస్ అండ్ మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాపులర్ ఇన్ ఇండియా ఫేస్బుక్ హ్యాస్ హౌ ఎవర్ స్ట్రగుల్ టు గెట్ అ పాస్ట్ రెగ్యులేటరీ కన్సర్న్ ఇన్ సమ్ ఇన్ ఇండియా ఓవర్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సమ్ యాంబిషియస్ ప్రాజెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఇట్స్ సమ్ ఫ్రీ లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫరింగ్ ఫ్రీ బేసిక్స్ అండ్ డిజిటల్ కరెన్సీ లిబ్రా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫేస్బుక్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ ఈ యొక్క సోషల్ మీడియా పరంగా కానీ ఈ మెసెంజర్ పరంగా కానీ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్లీ పాపులర్ అనమాట మన భారతదేశంలో చాలా వరకు దీని యొక్క ప్రాబల్యం అనేది ఉంది ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ వాడని వాడు మన భారతదేశంలో లేరు తర్వాత ఇంకా ఏంటి ఫేస్బుక్ అనేది కొన్ని కొన్ని అంశాల్లో ఇండియాలో తన యొక్క అంటే కొన్ని యొక్క చర్యలు చేయడానికి ఇంకా ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట ఏంటి ఫ్రీ బేసిక్స్ మీద ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయటం డిజిటల్ కరెన్సీ అయినటువంటి లింబరా ఇవ్వటం లేకపోతే వాళ్ళకి మన భారతదేశంలో పౌరులందరికీ ఇంటర్నెట్ ఫ్రీ బేసిక్స్ మీద ఇవ్వటం అనే అంశాలకు సంబంధించి కొంచెం ఇది ఇబ్బంది పడుతుంది అనమాట ఇబ్బందులు పడుతుంది ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించడం కోసం ఇలాంటి యొక్క పార్ట్నర్షిప్ని కూడా పెట్టుకుంది అనమాట వైల్ ఇట్ స్టేస్ అమ్ బ్లాక్ ఇన్ అమ్ మెయిన్ ల్యాండ్ చైనా Facebook now gets to participate in a stronger way in one of the world's fastest growing market for e-commerce. Already in China, Facebook has been able to support the company in China. They have been able to use the company in the company. They have been able to use the company in the company. They have been able to use the company in the company in the company. But in the first place, there is a great market in the country. In the first place, there is a market in the country. మన భారతదేశం లాంటి కంపెనీతో ఈ కామర్స్ బిజినెస్ అంటే ఈ యొక్క ఆన్లైన్లో వస్తువులు కొనడం అమ్మడం అనే అంశం గురించి మనం మనకు మన భారతదేశంలో వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టి ఇంకా ఎదగాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫాస్టెస్ట్గా గ్రో అవ్వాలని చెప్పేసి అంటే ఈ ఫేస్బుక్ అనేది ఆలోచిస్తుంది అనమాట రిలయన్స్ కెన రిలే ఆన్ ద పాపులర్ మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ టు యాక్సలరేట్ ద బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అమ్ మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు రిలయన్స్ కూడా ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే ఆ యొక్క మెసేజర్ మీద ఏదైతే ఈ వాట్సాప్ మెసేంజర్ ఉందో దాని మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క మార్కెట్లో ఎక్కువ శాతం స్థానాన్ని సంపాదించాలని చెప్పేసి రిలయన్స్ కూడా కొంచెం ఆశపడుతుంది అనమాట ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ హ్యాండీ మనీ టు రెడ్యూస్ ఇట్స్ డెబిట్ అంటే దీంతోపాటు ఇంకా ఏంటి ఒక రిలయన్స్ ఇయ్యొక్క ఇంకో బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో ఆదాయం అనేది చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉందన్నమాట అప్పులు అనేవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి కొంతవరకు ఈ యొక్క డీల్ వల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళ చేతుల్లో కొంత ఆదాయం కూడా హ్యాండీ మనీ కొంత ఆదాయం కూడా వచ్చి పడుతుంది అనమాట ద డీల్ కమింగ్ యాజ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎ టైమ్ వెన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఫైటింగ్ ద కరోనా వైరస్ పెండమిక్ ఈజ్ ఏ థమ్స్ అప్ టు ఇండియాస్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డీల్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ కరోనా వైరస్ గురించి ఈ యొక్క పెండమిక్ గురించి అందరూ బాధపడుతున్న సమయంలో ఆందోళన పడుతున్న సమయంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరిగిందనమాట సో ఇటు ఇటు ఈజ్ ఏ థమ్స్ అప్ ఈజ్ ఏ థమ్స్ అప్ టు ఇండియాస్ పొటెన్షియల్ అంటే ఈ యొక్క ఇండియా యొక్క సామర్థ్యానికి ఇది ఒక మైరాయ్ అనమాట ఒక చిహ్నం లాగా ఉందన్నమాట థమ్స్ అప్ అంటే ఒక చిహ్నం లాంటిది అనమాట ఇట్ ఈస్ ఆ నోట్ వర్తి దట దిస్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ సెక్టార్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అంటే ఇది ఒక మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత పెద్దదైనటువంటి ఒక పెట్టుబడి అనమాట ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు ఎఫ్డిఐ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇంత ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి అనేది ఈ టెక్నాలజీ రంగంలో మన భారతదేశానికి వచ్చింది ఫస్ట్ ఈ ఈ యొక్క వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ ఒప్పందమే బట్ వైల్ ద డీల్ దట్ బ్రింగ్స్ టుగెదర్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ సోషల్ మీడియా కంపెనీ అండ్ ద గ్రూప్ దట్ ఈజ్ అ లీడర్ ఇన్ అ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఆయిల్ టు డేటా లీడ్ టు మోర్ consolidation and a fewer players as it happened in the telecom sector ante idi ee yokka deal anedi evaru madhi jarigindante prapanchamlo kella ee social media company lo undante atyanta largest
and that dealer should not uh, be passed without closely scrutinizing this ante ipudu mana question mark endante petta andarki sandeha padalsina amsham enti ante ee deal anedi eppudu kuda mana pass cheyagodu baaga పర్యవేక్షణ లేకుండా పూర్తి పర్యవేక్షణ లేకుండా స్క్రూటనైజింగ్ అంటే ఏంటి పర్యవేక్షించకుండా ఈ డీ డీల్ని మనం పాస్ చేయకూడదు అనమాట ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా సార్ ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ ఈజ్ ఎట్ ఎ స్టాక్ అంటే రాబోయే కాలంలో ఒకవేళ మనం పూర్తిగా పర్యవేక్షించకుండా ఇలాంటి విధానంగా జరిగితే ఈ ఇంటర్నెట్ ఎకానమీ అనేది రాబోయే కాలంలో ఒక మనకు ఒక చీలిక కానీ ఒక మనకు పురుదుస్మానం ఇబ్బంది పెట్టే ఒక అంశంగా కానీ లేదా ఒక ముళ్ళగా కానీ తయారయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట ఇవ్వండి ఈ రోజున హిందూలోని టు ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపో